什么如意看到水玲珑手上的水仙花佛会那么生气？因为这可是扎龙最喜欢的水仙花。皇上就像您自己最爱的水仙花，临水自照，您只爱惜你自己。一个青龙女子竟然被允许用皇上最喜欢的花做花佛，当时朝中要是有个刚正不阿的老臣，恐怕要上书骂死扎龙。水玲珑这事儿呢，起源于晋中和威严婉。扎龙这次下江南的时候说闺阁女子无趣，可是除了闺阁女子之外，就只有农家女子商户之女。寺庙里的尼姑。以及青楼里的继子，农家女和商户之女身份不咋地，且都是跟闺阁女子学的同一种礼仪，所以金珠和小魏就把目光放到了青楼女子身上。按照魏延婉的说法，就是扎龙嫌别人规规矩矩的，那这些青楼女子最不规矩，指定能抓住扎龙的心，到时候扎龙得了好处，会对自己很满意。与此同时呢，还得捂住这事儿，不能让别人知道，那自然也就没人会知道是自己推荐了青楼女子。哪成想扎龙被水玲珑彻底迷住，这事儿被搞得满城。乘风雨，如意出门逛街的时候，看见满大街的女人手上都贴着水仙花佛。那会儿她还不知道是怎么回事，只是听叔叔的在说扎龙的这段艳文，堂下坐着的人还一起放肆取笑。回去打听清楚这事之后，第二天就说要清扫乐声。扎龙不乐意，就给如意送了很多粘嘴牌糕点。一直到这儿，如意都觉得是魏延婉坏了扎龙清誉。直到他上了御船，看到水玲珑手上的水仙花佛，再跟江南女子手上的花佛一联想，真相只有一个。那就是水仙花佛本就起源于这件艳文，而且如意好像还挺在意这水仙花的，不仅前面提了一嘴，后续吵架的时候也说扎龙就像他自己最爱的水仙花，只爱惜自己。不过也难怪如意生气，当年扎龙给后宫众人批发簪子，不管是多受宠的人都配不上用水仙花。好家伙呀，一堆名门闺秀、正经贵女，竟然比不上一个青楼女子，这谁看了不生气啊？且这种行为已经引起了江南潮流，本来就不是啥好事，还搞得人尽皆知。再等些年，没准扎龙就会彻底成为被人耻笑的皇帝。不过有一点我一直很纳闷，扎龙把事情弄得这么大，让水玲珑穿着团龙纹出街，大家都对他指指点点。如意跟扎龙吵架的时候呢，也着重说了这点。那这个所谓的天家龙纹到底是个啥呢？刚才出去的女子衣上绣着团龙纹，手背上贴着水仙花布，都是皇上许的吧？那又如何？为啥扎龙？水玲珑穿团龙纹的衣服，剧中有一个片段是水玲珑穿着团龙纹的衣服坐着轿子出街，在她走过之后，周围的人都聚在一起议论纷纷。后来如意也表示这事儿很严重，那这个团龙纹样到底是个啥呢？为啥穿上它的后果就会这么严重嘞？在剧中，团龙纹只出现在妃子们穿吉服时，平时便衣上都很少出现这种图案。隔壁甄嬛还是宫斗小白的时候，也问过锦溪什么人能穿团龙纹样。其实这个花样除了后宫妃子之外，有些皇亲。进国器都不配用。水玲珑身上的团龙纹在宫里属于高级别的那种，能穿圆形团龙纹的，除了后宫嫔妃、皇上、皇后、太后之外，就是皇上的亲兄弟以及郡王妃子什么的。人家能穿这个的，那都是正经的皇亲国戚。所以如意才说这是天家龙纹。她后来说如意断发是在诅咒自己和太后，但她让青楼女子穿团龙纹，不是降低了老爱家的咖位吗？本来是尊贵无比的纹样，却被青楼继子穿上身，这不就是在说皇家人也跟青楼人一样？低贱吗？难道扎龙就这么头铁，真不怕别人议论？其实啊，扎龙有点掩耳盗铃，都让水玲珑穿上团纹了，却还在欲盖弥彰，想着只要没人出来劝他，他就可以说完全没这回事儿。代入一下如意的视角，自己老公真龙天子竟然干这种蠢事儿，我可能当场就会气晕。醒了之后，拎着菜刀我就过去干架。不过我还真是好奇啊，扎龙偷偷摸摸宠幸青楼女子就算了，竟然还让她穿着团龙纹招摇过市。底下那些大臣们看民间传的这么沸沸扬扬，竟然也没有人。上书骂扎龙，可能也是为了配合扎龙，帮他做一场掩耳盗铃的戏吧。毕竟狼化去世那会儿，大家都见过扎龙的残暴，一言不合就刺死臣子，确实也让人不敢说话。再说了，扎龙逍遥快活的时候，外面守着的可是傅恒。作为富察皇后的亲弟弟，他自然也跟景色一样，心里恨着如意。尤其是后来如意封后，扎龙让他拿着那个黄辣椒的时候，他那个脸可臭了。他巴不得让所有人都别上书说扎龙的不对，只让如意一个人跳出来呢。所以在这个时候，要是有人问起此事，他估计就会向人家传递，上书就会被拉出去弄死的思想，或者直接动用自己的威势，让人暂且压下那些说扎龙不对的折子。剧中一开始说富察家多么多么厉害，这些事儿想必都能做得到。不过呀，我还有点好奇，扎龙见过那么多美女了，为啥到了最后会被青楼女迷了眼呢？如今见到一宫外女子，活色生香，秩序横生，真才一时起了兴致，可皇后却偏偏要来闹。
，他最后为啥还会对一个青楼妻子情有独钟？在扎罗还很青涩的时候，就已经见过不少美女了。新家脚上的青梅古怪精灵，娶得正妻，端庄大方。后来还有了娇美可人的高希月，妖艳妩媚的金玉妍，青楼才女一番。可就是这么一个见过各色美女的扎罗，最后却被青楼女迷得不行。见过各色美女之后，扎罗应该格局超大，怎么到了晚年之后还跟勤政一辈子的四大爷一样，对这种事儿这么上头呢？其实说来说去，男人不就那么回事吗？四大爷兢兢业业了一辈子，老了之后自然想逍遥快活，因为不知道什么时候自己就会彻底嗝屁，到时候可就享受不到这些了。扎龙到后面呢，也有几分这个意思。眼看大清被自己治理的这么好，谁不想休息一下，好好享受一番呢？只不过呢，扎龙跟四大爷还不一样，他正是因为见过的类型太多了，所以这种放肆型的很受扎龙的喜欢。那会儿夜晚先露血酒不就是吗？扎龙后来是因为如意有孕，所以迷不知返。可在知道如意有孕之前，这个渣男不是还挺喜欢那氛围的吗？这就说明扎龙本来就喜欢这个，只不过是那个时候他自己也没发现自己好这口，或者是那个时候的他还不能把这事儿表露出来。现在年纪大了，扎龙又有了这种心思，但对朝局把控早已稳定，臣下无意人敢忤逆，所以扎龙才会在大庭广众之下说自己想要点不守规矩的玩法。可惜啊，当时后宫的妃子不是年纪大了就是十分恪守规矩，没人能配合他的放肆。晋中他们的那个安排正好击中了扎龙的心吧。而且啊，有句话说得好，外面的东西只要。没吃过，那一坨屎都是香的。扎龙爱青龙女这事儿不也是这样吗？因为自己没见过，这才觉得有意思。不得不说哈，扎龙真是人到中年一身反骨，这么大年纪了，非得跟规矩啥的反着来。不仅这样，还得让自己身边的人也顺着自己一起叛逆。谁能让自己叛逆，他就更喜欢谁。就比如到后来，他脚步虚浮，差点被绊倒，他都不让李玉福了。综上所述，扎龙因为劳累了一辈子，叛逆劲儿上来了，外面的东西呢又新鲜，这才让扎龙沉醉其中。而老妈子如意在这个时候来劝，那指定是。大吵一架，不欢而散。扎龙宠幸的呢，也不是水玲珑，而是自己的叛逆时光。哪怕魏延婉推荐的是火玲珑，黛玉也会跟水玲珑一样，作为一个炮灰中的炮灰，希望他能在寺庙里好好待着。好了，本期视频就到这里吧，宝子们，下期还想看啥，在评论区里点个猜吧。